Hola guapísimas y guapísimos Bueno, os traigo un vídeo por fin De una petición que me hicieron que enseñara mi colección de monederos Entonces, mmm, os voy a enseñar dónde los tengo guardados Porque muchas veces, bueno, perdonad, como veis me he estirado el pelo Acabo de llegar de la pelu Me he repasado el corte y bueno, como siempre que voy a la pelu, pues aprovecho para que me lo alisen, ya que a mí me encanta ir con el pelo liso, porque como no lo tengo, pues me encanta vermelo así. Pues bueno, ahora os enseño dónde los tengo guardados, ¿vale? Mirad, tengo esta caja y aquí guardo los monederos. Como podéis ver, ya no cierra. <risa> Entonces, no os los enseñaré todos, porque aquí están todos como, por ejemplo, portamonedas, así, sin más, o sea, tonterías de estas. Entonces, voy a enseñar lo que son monederos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Lo que son bolsitas así, un poquito, bueno, si queréis un día os lo enseño, pero os voy a enseñar lo que son monederos, monederos, ¿vale? A ver, tengo este... Así pequeñito, que va con cremallera, ¿vale? Y por aquí se abre para lo que son tarjetas y, bueno, y tarjetas. Entonces, este es de charol así negro, hace bastante que lo tengo. Y la verdad es que me gusta mucho por el tamaño que tiene, me es muy cómodo cuando llevo algún bolso pequeño. Luego también tengo este de charol, así en rojo, este hace muchísimos años que lo, que lo tengo. Y, bueno... Pues me gusta, si no, no me lo hubiera comprado Este es de mi saco Es verde así botella Y bueno, lleva dos cremalleras aquí Y sí, lo he llevado bastante Este es así en plan bolsita Pero me gusta, bueno, ahora me están mandando Whatsapps <coughs> eh, Es así en plan bolsita, es de mango Como podéis ver aquí Pone mango y me gusta mucho porque es muy cómodo, llevo tarjetas aquí, los billetes y las monedas, pero lo llevo muchísimo en, en verano sobre todo. Tengo este que es de la marca Carpisa, que como sabéis es una marca que me gusta muchísimo y bueno, pues se abre por aquí y es así. Este me lo trajo mi marido de Italia, todo lo que tengo de Carpisa me lo ha traído él de Italia. Luego este también es de mi saco, se abre todo. Este se lo regalé yo a mi hija hace ya paro tres de años y bueno, lo tengo yo aquí en la caja. Es así gris, rosita y un gris más oscuro. Y tal, vale. Este que es una marca, este era de mi hija eh, y me lo quedé yo. Eh, no me acuerdo de la marca que es. Vale, es así rojo de charol. Y negrito con la insignia de la marca, que ahora no me acuerdo qué marca es. Este que me lo compré en Primac, este lo llevé muchísimo en verano. Bueno, no en este verano, sino en otro, pero lo llevé muchísimo. Lleva aquí una cremallerita y luego pues es el típico que se abre todo. Este lo compré en una página web china. ¿Vale? Y luego aquí lo mismo, la cremallera para las monedas. Este me lo regaló mi hija, me lo compró en Stradivarius. Que hubo una época que se llevaba mucho, estaba este modelo, que se abre y se cierra así. Y me gusta también mucho. Este me lo compré en una tienda que es conocida de, de bolsos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se abre por aquí, aquí lleva para las tarjetas Y luego la otra parte lleva lo de las monedas Lo he llevado muchísimo, pero me ha salido bastante malo Porque mirad, las puntas ya están como peladitas Y, y bastante malo por lo que me costó A ver, no era muy caro, pero tampoco eran aquellos 10 euros Esto me lo compré eh, un verano, es así rosa Me, me gustó <risa> Y bueno, aquí lo tengo Luego tengo este Toast, este me lo regaló mi hija, es así, marroncito por aquí. Y luego en la parte de las monedas me encanta porque es rosa. Es precioso, le he llevado muchísimo este monedero, mucho. Y luego tengo el mismo en negro. Igual, es igual que el otro, pero este todo negro me lo compré hace bastantes años con el bolso de conjunto. Y bueno, aquí lo tengo. 
Este me lo compré en una tienda de aquí del barrio que pusieron muy barata. Y bueno, mira, así marrón. Y también así con cremallera. Este es de Bolsa Nova. Me lo compré también de conjunto con un bolso. Y bueno, por aquí lleva lo de las monedas. Y aquí para las tarjetas. Es como si fuera así de ante. Y el bolso era muy chulo. El bolso se me rompió de lo, tanto que lo llevé. Luego tengo este, que es una imitación a Louis Vuitton. Me lo compré hace muchos años con el monedero, pero lo tengo roto de algún sitio, se me rompió. Ah, bueno, lo, lo enganché. Vale, y bueno, pues aquí está. Luego este, que también es imitación Gucci. Este sí que está roto, pero esto lo, lo guardo porque para mí tiene un recuerdo entrañable. Mirad, está roto, no lo llevo, pero... Mmm, fue la última vez que fui de rebajas con mi madre antes de que muriera y le tengo un cariño de aquellas cosas que, que bueno, que lo guardo porque lo guardo, ¿no? Y bueno, aquí está. Eh, este que es el estilo de desigual, pero me lo compré en unos chinos. Le compré una a mi hija y me gustó y entonces fui y me compré este. El de, el de ellas de otro color. Este es de Bolsa Nova, lo mismo, me lo compré de conjunto con un bolso, que era así de este color, de veranito. Y bueno, lo llevé bastante también. Este lo mismo que lo otro, este me lo trajo mi padre hace muchísimos años, de Mallorca, es de piel. Y recordaréis que se llevaba mucho esto, me lo trajo con un bolso de conjunto y lo mismo. Es un monedero que lo guardo por el cariño que le tengo. Y yo soy así, de chorra a veces, pero bueno. Es un portamonedas, en veranito va muy bien, este lo uso mucho para ir a la playa porque le meto el DNI, a lo mejor la tarjeta de metro, unas moneditas y punto. Este me lo compré yo en una tienda también de aquí del barrio, o así sea, se abre así y bueno, pues me lo compré porque tenía un bolso así trenzado y me gustó. Este me tocó un sorteo, es de piel, ¿vale? Y bueno, es así de color camel. Y bueno, este es muy chulo, este lo he llevado como bolso de noche, ¿vale? Eh, mirar se abre así, hace muchos años que lo tengo, lleva aquí una cremallera, pero por aquí también te caben cosas. Entonces, lleva la cita y lo he llevado mucho aquello para... Eh, yo en mi otro trabajo viajaba bastante y teníamos cenas de gala y tal, y entonces, pues bueno, lo había llevado bastante en esas ocasiones vale, lo que son monederos ya estaría, entonces me faltarían lo que son portamonedas, como por ejemplo a este estilo, pero bueno, no creo que os interese y si os interesa me lo dejáis abajo y cuando pueda pues os lo vuelvo a grabar a ver, tampoco son tantos, ahora si me oyera mi marido me diría, no, te hacen falta claro, aquí faltan dos que son los que tengo ahora en uso <risa> pero que bueno, tampoco es tanto <risa> Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!